下周要和七幺企划团队开会，订两张周二的机票，你跟我一块儿去。哎，小云姐，周二你不是要去上海参加美妆博主的发布会吗？我不是跟你说过了吗？发布会已经取消了。啊？哦哦哦哦，对了，小云姐，明天中午陈家友团队约你吃午饭，我看你没有安排，就给你约上了啊。没安排。明天中午我是跟李总吃饭，我昨天早上就跟你说过了呀。哦，改喝下午茶吧。哦，好。跟李总喝下午茶对吧？当然是跟陈娇蕊喝下午茶。小华，你最近怎么了？怎么总是恍恍惚惚的？这是企划方案，你们都看看。我们三点开会，拿出你们最新的想法。嗯，嗯嗯嗯，小小云姐。你还没说呢，也是，换我我也不敢说。行，工作吧。最新的企划报告抄送给我了吗？啊，姐，已经抄送给您了。以后吃东西不用背着我偷偷摸摸的。你这抄送了什么呀？这怎么一堆乱码？你看，嗯，你也怀孕了。算了，我都不想说你。对对，对不起，姐。你赶紧再发一份吧。嗯，我下次一定注意。快去吧。嗯。还不打算说呀？这哪有机会说啊？赶紧说吧，你老这样一惊一乍的，对宝宝也不好呀。陈姐，嗯。谢谢。我想问一下，在座各位，你们谁有娃吗？但是既然答应了，就要把事情做好。无论有没有娃，无论是彩妆业务还是母婴业务，其实我面对的客户群都是女性，所以也没有什么本质上的不同。小黄，嗯，把门关一下。为什么我手上两份产品介绍都是一样的呀？我这个也是一样的。小黄，你这几天是脑子落家里了吗？对，对不起，我给大家重打一份。你收它干嘛呀？你重新打一份，别浪费时间了。小黄，你这是在搞笑吗？行了，你去研发部找 Chris 拿份产品过来。哪个 Chris 啊？还有哪个 Chris？ 就是研发部的 Chris。谢谢瑞姐，小七，哎，瑞姐，你要来一下吗？好。多长时间了？七周了。七周，那还不到两个月。
么大的事儿，你为什么不跟我说呢？我要早知道。对不起啊，我之前对你太苛刻了。没有没有，小燕姐，不是你苛刻我，我哭是因为我自己情绪不稳定，我真的不是因为，哎呀，我不是因为你，我哎呀，是。好了好了好了好了，啊，别哭了，不管你是因为情绪还是因为我，都别难过了。其实这是件好事啊。你应该高兴一点，我们大家都一起为你庆祝。恭喜你，谢谢你，小云姐。来，我们请小黄，祝你生下一个健康宝宝。谢谢。来，这是专门为你点的。谢谢小燕姐，客气什么？快吃吧，大家也吃吧。其其实我还是第一次吃燕窝呢，吃着吃。看看小燕姐对你多好呀！来，那你们两个把它送回去吧。嗯，好。你好，注意安全。嗯，谢谢。嗯，拜拜，拜拜。小燕姐，那我们也撤了啊。哎，拜拜。艾米，啊。明天你替我去趟人事部，好，是要招一个跑市场的吗？给我招个新助理。可是香烟姐，公司规定也说了，不能因为员工怀孕就开除的。我没说要开除小黄。两个助理，那小黄只能闲置了。